Депутаты городской думы ознакомились с концепцией комплексного плана по развитию сельских территорий. В частности, в документе планируется благоустройство территории, ремонт и дорог. Сейчас проект находится в разработке. Комплексный план будет включать в себя перечень видов работ по тем основным направлениям, которые необходимо решить в сельских населенных пунктах. А именно это дороги, это освещение. И это связь. Это вот две первоочередные задачи, которые необходимо решить. Далее он будет в себя включать вопросы, связанные с обеспечением питьевой водой. Это где-то где есть возможность интервизована, а где-то это будет скважина. Также в плане будет информация об инвентаризации земель в сельских населенных пунктах. Внимание уделят и домам культуры, фельдшерским пунктам, образовательным учреждениям. Комплексный план в мэрии планируют подготовить в ближайшие 2-3 месяца. Дает некую надежду людям, которые там проживают. Это то, что глава города поручил администрации сформировать комплексный план развития и содержания территорий, именно сельских территорий. И вот э, мы договорились, что в сентябре месяце возвращаемся к этому вопросу, уже э, рассмотрение того, какие будут мероприятия заложены вот в этот комплексный план и, соответственно, какое финансирование под это будет предусмотрено. Также депутатам доложили о ходе выполненных работ по проектированию, строительству и техническому обслуживанию сетей наружного освещения в рамках проекта «Светлый город». На период 2014-2018 года годов количество объектов наружного освещения на территории микрорайонов Вагонка, Старатель, Смычка, Тихопоселок, Северный Руж, Ключик, Галяно-Горбуновский массив, Красный Камень – Значит, составила, смонтирована опор 6838 штук, светильника 10740, протяженность сети 294 километра, в том числе вновь построенных сетей 20. Реализация проекта «Светлый город» началась в Тагиле в октябре 2014 года. К завершению контракта жизненного цикла город получит 21 тысячу новых энергоэффективных светоточек и не менее 10,5 тысяч опор освещения. К июлю этого года строительство и монтаж новых линий должны закончить. Конечно, видно уже, что в город в части освещения очень сильно преобразился. У всех депутатов на приемах, конечно, возникает вопрос от жителей, когда и где будет еще сделано освещение. Поэтому поручили администрации города подготовить список улиц, конкретных отрезков на улиц, где будет до 1 июня еще сделано освещение, чтобы можно было жителям давать ну, полноценные комментарии. Люди знали, что здесь еще будет сделано. Сейчас осталось выполнить работы на кирпичном голом камне Старой Гальянки в центре, а также на присоединенных территориях.